നമസ്കാരം സെലിബ്രിറ്റി ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഗസ്റ്റുമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ എൻ ടി വിയോടൊപ്പം എൻ ടി വി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത് സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാള ചരിത്ര മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ നൽകിയ രണ്ട് പേരാണ് ഡയറക്ടർ മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് അദ്ദേഹവും പരിയരൻ സാർ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ച ടാലൻറ്റഡ് സൈജു കുറുപ്പ് ഇവ രണ്ടുപേരുമാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം സെലിബ്രിറ്റി ചാറ്റിലുള്ളത് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ മിഥുൻ സൈജു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആരിൽ നിന്നും തുടങ്ങണമെന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനിലാണ് പക്ഷേ മിഥുൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സൈജുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മിഥുൻ ഡിറക്ടർ <laughs> 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 ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തുക്കൾക്കുണ്ടായ ഒരു യാത്രാ അനുഭവം എൻ്റെ റോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ അവൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കുണ്ടായ അനുഭവമാണ് അവരത് വന്ന് അവൻ വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇത് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്താൽ കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് അത് ചുമ്മാ ഒരാടിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു കഥയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഇരുന്നൊന്ന് മാറ്റി പണത് ഷാജി പാപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടറിനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ അബു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടറിനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു പത്തിരുപത് സീൻ എഴുതി ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്ത് നോക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ കഥയുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ സുഹൃത്തായ സാജി ദേഹിയ സംവിധായകൻ അജു വർഗീസിൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് പേരെ സമീപിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഫ്രൈഡേ വിജയ ചേട്ടൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ തോന്നുന്നു അങ്ങനെ വിജയ ബാബു ചേട്ടൻ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വിജയ ബാബു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ബാക്കി എവിടെ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഇല്ല ഇതാണ് പടം ഇത് ഷോർട്ട് ഫിലിമാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി എടുത്തു നല്ല രസമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു നോൺ സെൻസിക്കൽ കോമഡി ജോണറിൽ ഒന്ന് കളിച്ചു നോക്കാൻ അതിന് ഞങ്ങൾ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അന്ന് ആക്ച്വലി എനിക്ക് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ബാക്കി എഴുതി അതൊരു സിനിമയായി അതിലേക്ക് ഇവരെ പോലുള്ള ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വന്നു ചേർന്നു ജയേട്ടൻ വന്നു അപ്പോൾ അന്നത്തെ പ്രൊഡ്യൂസർ സാൻഡ്ര പറഞ്ഞു ജയേട്ടൻ എടുത്ത് കഥ പറ അപ്പോൾ ജയേട്ടൻ എടുത്ത് കഥ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ജയേട്ടന് ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ മൊത്തം ഒരു നോൺ സെൻസിക്കൽ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തു ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആവറേജ് പ്രതികരണമായിരുന്നു ആളുകൾ ഒരു ഒരുപാട് കാലത്തെ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കംപ്ലീറ്റ് നോൺ സെൻസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിനിമ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒറ്റയടിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നറേറ്റിങ്ങിൽ വന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം എനിക്ക് വന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറേ ഷിഫ്റ്റ് അടിച്ച കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചിലപ്പം ചില ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവാതെ പോയിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കാം പല തരത്തിലുള്ള ഫീഡ്ബാക്കുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വന്നത് ഇപ്പം മിഥുൻ ഒരു സീനിയർ ലെവലിലേക്ക് എത്തുകയാണ് കാരണം ഇത്രയും ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എന്തോ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഫോൾട്ട് നാരേറ്റീവില് ശരിക്കും നമ്മൾ ആ പാരലൽ പല കഥകൾ ഉപകഥകളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പോയത് അത് അടുക്കി വെച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവരുടെ ഈ വടംവലി സംഘത്തിൻ്റെ കഥയിലായിരുന്ന ആൾക്കാർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ തിയേറ്ററിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആകൃഷ്ടരായിരുന്നു മറ്റവരുടെ ട്രാക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീടാണ് ഹിറ്റായത് അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ പാപ്പനെയും അബൂനെയും ക്ലീറ്റസിനെയൊക്കെ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരു ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആ വേറെ കുറെ വേറെ കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വന്ന് കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും ആ ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച നഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നൊരു സംശയം അതൊരു കാരണമായിരിക്കും വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ് പിന്നെ അന്ന് കുറച്ച് ട്രിമ്മ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാനൊന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സംവിധായകന്റെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ആരും കൈ കടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിലം വെച്ചു ട്രിമ്മ് ചെയ്തില്ല ആ ട്രിമ്മ് ചെയ്യാതിരുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കാം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഇത് ജയസൂര്യ കുംഭമീശൊക്കെ വെച്ച് വന്നിട്ട് മണ്ഡലാണല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് നെഗറ്റീവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണങ്ങൾ പിന്നെ ഇപ്പം എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ദ വ്യൂവർ ഇസ് ഓൾവേസ് റൈറ്റ് പ്രേക്ഷകനോട് നമ്മൾ മൽപ്പെടുത്തു നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഞങ്ങൾ അത് എടുത്തു വിഷമിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ
ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഞാൻ എയർടെൽ സെയിൽസ് മാനേജറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലീഡ് കിട്ടി ഇങ്ങനെ സിംഗർ എം ജി ശ്രീകുമാറിന് ഒരു എയർടെൽ കണക്ഷൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു എറണാകുളത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോയി അദ്ദേഹം കണക്ഷൻ എടുത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഓഫേഴ്സ് രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഉള്ളി കണ്ടു മൂന്നാം പ്രാവശ്യം കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനമായപ്പോഴത്തേക്കും ഞാനപ്പോ തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഞാനും എന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് നിൽക്കണേ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം എനിക്ക് ആ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത് ഇദ്ദേഹം ഈ രണ്ടു പ്രാവശ്യം നടത്തിയിട്ട് കണക്ഷൻ എടുക്കാത്തതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പൊ അത് ഞാൻ കാണിക്കാണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് ഞാൻ എനിക്ക് അപ്പൊ തോന്നി എന്റെ തന്നെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യണം എന്തോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ തോന്നുന്നു ആ അഭിനയിക്കും ആ അഭിനയിക്കും എന്നുള്ളൊരു സാധനം അതായത് ഞാൻ സന്തോഷത്തിലൂടെ അഭിനയിക്കും ആ സാധനം അല്ല ആ അഭിനയിക്കും ഈ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഡയറക്ടർ ഹരിഹരൻ പുതുമുഖങ്ങളെ വെച്ച് പഠനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങളെ പോലത്തെ ഉള്ളൊരു ആളെയാണ് ആവശ്യം അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പം ഹീറോ ആണോന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പുതുമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ സംസാരിച്ചോളം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പുള്ളി ഹരിയൻ സാറിനെ വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഹരിയൻ സാറിനെ പോയി ചെന്നൈ കണ്ടു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് അഭിനയം ഒരിക്കൽ പോലും സ്വപ്നങ്ങൾ പോലും ശരിക്കും അതൊരു ഭാഗ്യമായി അല്ലെ ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് മലയാളികൾക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കിട്ടി ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വില്ലത്തരമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചൊരു കോമഡി ട്രാക്കിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ പിന്നിൽ മിഥുനാണോ മിഥുന്റെ എല്ലാ സിനിമകളിലും ഒരു റോള് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും മുൻ പരിചയം എന്തെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ മോളെ സ്കൂളിലാക്കാൻ വേണ്ടി ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വിജയബാബു അവിടെ നിന്ന് വാക്കിംഗ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആവശ്യമില്ല ഞാനും വിജയബാബു ഒക്കെ അപ്പൊ മിഥുനും അടുത്താണ് അപ്പം വിജയടക്ക അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു അടുത്ത പ്രൊജക്റ്റ് ഏതാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അത് ഉഗ്രനാണ് ആട് ഒരു ഭീകര ജീവിയാണ് എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര് അപ്പം ഞാനൊന്ന് തോന്നാറില്ല ടൈറ്റില് ടൈറ്റില് രസമില്ല അപ്പം എന്താണ് കഥ അപ്പം പറഞ്ഞ് ഷോർട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വടംവലി ടീം അവർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പെണ്ണാടിനെ കിട്ടുന്നു അതിൻ്റെ ടീം ഓണർക്ക് പെണ്ണാടിന് താല്പര്യം ഇല്ല അപ്പം ഇതിനെ കൊന്ന് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ പിന്നെ ട്രാവൽ ആണ് ഇതിനെ എങ്ങനെ കൊന്ന് ആര് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള സാധനത്തിന്റെ ട്രാവൽ അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിജയ് എന്റെ പേര് ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവോ വൈ നോട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ മിഥുന്റെ നമ്പർ തരാം മിഥുനെ ഒന്ന് വിളിച്ചോ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ മിഥുന്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞേക്കാം ഇങ്ങനെ സൈജ് വിളിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ അന്ന് എനിക്ക് കോഴിക്കോട് പിറ്റോസ് എന്തോ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാൻ മഹാറാണി ഹോട്ടലിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് മഹാറാണി ഹോട്ടലിൽ എന്റെ റൂമിന്റെ മുമ്പിലുള്ള കോറിഡോറിൽ വന്നിട്ട് മിഥുനെ വിളിക്കുകയാണ് ഹലോ മിഥുൻ അപ്പൊ മിഥുൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണെന്നാണ് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗണ്ട് കുറച്ച് ബാസ് ഉള്ള സൗണ്ട് അല്ല ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പക്ഷെ സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ബാസ് അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്ത് ഇത് പ്രായമുള്ളതാണോ അത്യാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ മിഥുൻ ഇത് സൈജു കുറുപ്പാണ് ഫിലിം ആക്ടർ വളരെ അപ്പം ആ ചേട്ടാ ചേട്ടാ എനിക്കറിയാം അറിയാം ചേട്ടനെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മിഥുൻ ഇങ്ങനെ വിജയബാബിനെ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മിഥുനെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് മിഥുൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല മിഥുനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞതേ ചേട്ടാ ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരും വിളിച്ച് വിചാരിച്ചിരുന്നതേ നിങ്ങൾ ഔട്ടായ നടനാണെന്ന് പക്ഷെ നിങ്ങളെ തിരിച്ചു വരവ് ഗംഭീരാക്കി ഞങ്ങൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ സിനിമകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ഈ സിനിമയിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിന് പറ്റിയ ഒരു കഥാപാത്രം ഇല്ല പിന്നെ ഉള്ളതെല്ലാം ചെറിയൊരു സാധനങ്ങൾ അത് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാനും താല്പര്യമില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ ഒന്നും പറയാലോ ഇപ്പൊ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല കുഴപ്പമില്
എടുത്തത് ഈ കള്ള് ഷാപ്പിൽ നിന്ന് കള്ള് ഷാപ്പല്ല ബിവറേജിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ബോട്ടിൽ കഷ്ടത്തി വെച്ചിട്ട് ഈ വാളുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു വന്ന് ഈ മാറ്റഡോറിൽ കയറുന്നു എന്നിട്ട് ഷാജേട്ടാ വിടാന്ന് പറയുന്നു ഇതാണ് എന്റെ ഷോട്ട് ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ഇത് എടുത്തു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫ്രെയിംസിൽ എടുത്തത് ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അപ്പോഴും ആ ഭീകരത വന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു സംശയമാണ് അപ്പൊ ഞാനും പിന്നെ നമ്മുടെ വടംവലി സംഘവും കൂടെ തിരിച്ച് അന്ന് അന്നിട്ട് ഒരു ഒറ്റ ഷോട്ട് ഇട്ടായിരുന്നു തിരിച്ച് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരു റിസോർട്ടിൽ ആവശ്യം റിസോർട്ടിലേക്ക് പോണ സമയത്ത് മിഥുൻ്റെ കോളേജ് എനിക്ക് ഞാനടുത്ത് എൻ്റെ ദൈവമേ കട്ട് ചെയ്യുകയാണോ എന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടാ അത് ഗംഭീരമായിട്ട് കേട്ടോ ഷോട്ട് ഉഗ്രനായിട്ട് ചെയ്ത് കേട്ടോ അതിന് നന്നായത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പ്രായമുള്ള ഒരാളെ വെച്ചാൽ കൂടെ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ നോക്കുമ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണ് ഭയങ്കര എക്സ്പ്രസീവാണ് പിന്നെ പുള്ളി ചില സമയത്ത് കരഞ്ഞാൽ ഈ ഉണ്ടക്കണ്ണും കൊമ്പം മീശയൊക്കെ വെച്ച് കരഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഉണ്ടക്കണ്ണും കൊമ്പം മീശയൊക്കെ വെച്ച് ഇയാൾ കരഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ള ഞാൻ വെറുതെ വിഷ്ലൈസ് ചെയ്തു അത് ഭയങ്കര അതാണ് പിന്നെ ശരിക്കും എന്താ പറയുന്നത് ആ ആട് ടൂ ഇറങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ബാക്കി പത്രമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആൾക്കാരും എല്ലാ പിന്നെ ഈ ഷാൻ റഹ്മാൻ ആയിരുന്നു ബി ജി എം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഓരോ ബി ജി എം അറക്കലാബൂനുണ്ട് കൊടുമ്പീകരണം ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും ഞങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ാണെങ്കിൽ മിഥുനും പ്രവാസ് നമ്മുടെ ദുബായിക്കാരുമായിട്ട് വളരെ അടുത്തൊരു ബന്ധം മിഥുന്റെ ആദ്യത്തെ ജോലി ദുബായിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അത് അധ്യാപകൻ സഹിച്ചു ഒന്നാം മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പ്രവാസികൾക്ക് എന്നിട്ട് സിനിമ വന്നപ്പോ ഒരു ചാൻസും കൊടുത്തില്ല പ്രവാസികൾക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരുണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയാവുന്നവർക്ക് നാട്ടിലല്ലേ ആണോ കണ്ടോ ഇവിടെ രണ്ടു വർഷം ജീവിച്ചിട്ട് അല്ല ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ചാൻസ് കൊടുത്തു അലമാരുടെ റൈറ്റർ മിഥുന്റെ എല്ലാ പടങ്ങളും ഞാൻ പറയും ഏ പടങ്ങളാണ് കാരണം ആട് തൊട്ട് ആട് ആൻമരിയ കലിപ്പിലാണ് അലമാര ആടിട്ട് എന്താണ് ഏയോട് അത്രയും താല്പര്യം അടുത്തത് കോട്ടയംകുന്നാണെങ്കിൽ അത് വന്നു മാറ്റി പിടിച്ചു ഈ ട്രോൾകാർ കാരണമാണോ മാറ്റി പിടിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ് ശരിയാണ് ശരിക്കും ഇത് അറിഞ്ഞു ആട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആന്മരിക്ക് എന്ത് ഞങ്ങൾ എത്രയോ പേരുകൾ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് 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 ഞാൻ പേര് പറയും സൈജോട്ടടക്കുള്ള നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താം അത് കൊള്ളുക പല പേരുകൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും പൊളിച്ച മച്ചാന് ചെയ്തോ കൊണ്ട് ശേഷം ഞാൻ കഥ കേട്ട എട്ടോളം പടങ്ങൾ എന്നെ ഒരുപാട് പടത്തിന് വിളിച്ചു എട്ടോളം എന്നെ നായകനാക്കി പടം പ്ലാൻ ചെയ്ത ആൾക്കാർ വന്ന് കഥ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു കഥ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ അത് ഞാൻ മിഥുൻ്റെ ഒരു ദിവസം ഷെയർ ചെയ്യുക മിഥുൻ ഉഗ്രൻ എന്ത് ചേട്ടാ അത്ര ആയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മിഥുനെല്ലാം കേട്ടോണ്ടിരുന്ന ഭയങ്കര ബോറാകട്ടെ 
സാങ്കേതികൊന്നും അതായത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് മിഥുന് വ്യക്തമായിട്ടൊരു ധാരണയുണ്ട് അപ്പം ഒരു ആ ഒരു ഒരു ഷോട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ക്യാമറമാൻ നാച്ചുറലി ഇപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പടങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാമറമാൻമാരൊക്കെ നല്ല ക്യാമറമാൻമാരാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയാം ബിക്കോസ് അവർക്ക് സ്റ്റോറി അറിയാം അപ്പൊ അവര് ഓൾറെഡി മിഥും പറഞ്ഞതിരിക്കുന്നതാണ് ഇവര് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും അല്ല നമുക്ക് സിനിമയുടെ പോക്കിനെ പറ്റി ഒരു കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇതിന്റെ സാങ്കേതികത്വത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് കിടന്ന് കെട്ടി പറയാനില്ല ഇല്ല ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കാറില്ല ഓക്കെ എന്തായാലും സൈജു എല്ലാ സിനിമകളിലും ഇതിനോടൊപ്പം ഉണ്ട് ആ ഫസ്റ്റ് പടം ഫസ്റ്റ് ആട് മുതൽ തന്നെ എല്ലാ സിനിമകളിലും ആക്ച്വലി ആൻമരിയിൽ പുള്ളി ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഗസ്റ്റ് മറ്റേ അവിടെ അത് വേറൊരു രാജ്യത്ത് കൊണ്ടിട്ടിരുന്നത് ലാസ്റ്റ് അല്ലേ വേറൊരു രാജ്യത്ത് കൊണ്ടിട്ടിരുന്നു അത് ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള കളിയാണ് അല്ല അല്ല ആക്ച്വലി ഞാൻ ചെറിയ വേഷമാണല്ലോ അപ്പോൾ കഷിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല പേരെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ സൈഡ് ഉണ്ട് സൈഡ് ഇതിൽ ഇല്ല കാരണം ചെറിയ വേഷമാണ് പക്ഷേ ആടിലെ ഭീകരത ആലോചിച്ച വിധന് എന്തുകൊണ്ട് ആൻമരിയയിലെ ഏഞ്ചൽ ആയിട്ട് സൈജുവിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല അല്ലേ പക്ഷെ അപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി കൊച്ചിന്റെ അച്ഛനെ പുതിയ ആളെ പരീക്ഷിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിൽക്കുകയാണ് ഓഡിഷൻ കഴിഞ്ഞു ആൾക്കാർ അവരെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് കൈന്ന് പോകും ഞാൻ സൈജോട്ടാ വരണം സഹായിക്കണം രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി വന്നത് ഭയങ്കര ക്ലാസ് ആയിട്ട് ചെയ്തു അവരുടെ ഇന്റിമസി കറക്റ്റ് വർക്കൌട്ട് ആയി അപ്പൊ ആ അച്ഛനും മകളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വർക്കൌട്ട് ആയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സിനിമ വർക്കൌട്ട് ആവും ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വരെയായിരുന്നു നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ ബാലതാരങ്ങളൊക്കെ വിട്ട് തമിഴിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെ അല്ല ഞാൻ ഈ പടം വന്നപ്പോ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു സാറ അർജുൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പടം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സാറ് വന്നു പിന്നെ ഏഞ്ചലായിട്ട് ദുൽഖർ പോകുന്നു ഇത് രണ്ടുപേരും കീ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലാക്കി അവൻ കഥ കേട്ടു നോർമലി അവൻ ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹാപ്പി ആകാരണം അവൻ അഭിനയിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ കഥ പറഞ്ഞാൽ ചിരിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ സണ്ണി കഥ പറഞ്ഞാൽ ചിരിക്കും സണ്ണി ദുൽഖർ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഔട്ട് ലൈൻ ഇട്ട് ബാക്കി സണ്ണി കഥ പറഞ്ഞ് ദുൽഖർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ വന്നു വളരെ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്തു സാറാവും ഗസ്റ്റ് വേഷങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ഗസ്റ്റ് വേഷാണ് പിന്നീട് അവൻ ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ അതെന്താണെങ്കിൽ സിനിമയ്ക്കല്ല ഒരു സിനിമ നന്നാവുമ്പോൾ എല്ലാം നന്നാവുകയാണല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങ് സംഭവിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചനിലോട്ടും ആട് ത്രീയിലോട്ടും പോവാണ് സോ ഈ ഫുൾ ടീം അതിലും ഉണ്ടോ കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ ത്രീയിലും അല്ല കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലും ഒക്കെ ഈ ഫുൾ ടീം ഉണ്ടോ എഴുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ല അത് സൈജു ആണ് അതിന്റെ ഉത്തരം പറയേണ്ടത് അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ എന്താണ് നിർബന്ധമൊന്നും പിടിക്കാറില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ നാല് സിനിമയിലുണ്ട് അപ്പൊ അഞ്ചാത്ത സിനിമയിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ എതിരായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല എന്റെ ആക്ച്വലി പല ആൾക്കാരും കോട്ടം കൊഞ്ചിൽ പിന്നെ കാണുമല്ലോ കാര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാറില്ല എന്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും ബാക്കി ഇപ്പം പുറത്തു നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആൾക്കാരെ പറയണ്ടോ ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് മിഥുനെ ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ട് മിഥുൻ ഞാൻ കാണുമോ ഇത് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അല്ല എന്റെ എന്റെ ആവശ്യമില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിഥുനോട് എന്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പുള്ളിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കൃത്യമായി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിലേ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ കൊടുത്ത സ്പേസിനോട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻജസ്റ്റിസ് ആയിരിക്കും അത് അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സൈജോട്ടൻ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഫെമിലിയർ ക്യാരക്ടർ ആക്ടർ ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പം പടങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കാവുന്ന ഒരു സ്പേസിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താ പറയാ ശ്രമം കൊണ്ട് തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പം അടുത്തു കൊടുത്തത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ലൈക്ക് എഫക്ട് മാറിയിട്ട് നല്ലൊരു രീതിയിലാണ് പോയത് കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളി മനസ്സുകളിൽ സ്ഥിര പ്രതിഷ്ഠ നേടിയ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ സോ അത് അതിന്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്ന് എടുക്കുമ്പ
പലതും സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ കഥ പറയാൻ പോയ ആൾ പോലുമല്ല ഒരു പ്രോഗ്രാം ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അങ്ങനെ പലതും സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ തിരിച്ചിറങ്ങി പോരുമ്പോൾ ഞാൻ കോട്ടയം ഉച്ചിന്റെ അടുത്ത് തോളത്ത് വെച്ചോണ്ടാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സിനിമ ഉണ്ടായത് പക്ഷെ ഞാൻ അതിന്റെ ഇത് റിലീസ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ റിസപ്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നതിനെ പറ്റി ഞാൻ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാനിക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ കൂടെ അതുപോലെ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം അല്ല ഇപ്പൊ പഴയ ഒരു പ്രതീക്ഷ അല്ല മിഥുൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും സിനിമകൾ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അല്ല ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ബോധനാവാനേ ശ്രമിക്കാൻ പോയി ആട് ടു കഴിയുമ്പോഴും ഇപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ പറയും പടം നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു വെടിയും പോകാൻ മാത്രമേ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ശരിക്കും അല്ല ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഒരു തുടർച്ചകൾ മാത്രമാണ് പുതിയ ചിത്രങ്ങളൊന്നും ചേട്ടന്റെ കൂടെ പടമുണ്ട് പുതിയ പടം ഉണ്ട് റിലീസ് ആവുമ്പോൾ മറ്റന്നാൾ ബിടെക് റിലീസ് ആവുന്നു ഞാനൊരു സീനിയർ പഠിച്ച പാസ് ആയിട്ട് വെറുതെ ജോലിയും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീവണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടൊവിനോയുടെ ഫെല്ലിനി എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധായകൻ അത് ബി ടെക്കും മൃദുൽ നായരാണ് വി കെ പിയുടെ അസോസിയേറ്റ് വി കെ പി ആണ് സജു ഗ്രൂപ്പിലെ കോമഡിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലെ ട്രിവാൻഡ്രം ലോഡ്ജ് എന്നുള്ള സിനിമയിലാണ് നമ്മൾ സജുവിന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കോമഡി സ്റ്റൈലിലോട്ട് വന്നത് സോ വി കെ പി ആയിട്ട് മുൻപ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും അത് ഞാൻ ഈ പല പുതിയ ആൾക്കാരുവേ ചിലരൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭയങ്കര സംഭവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ അഡ്വൈസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും നമ്മള് മറ്റേ കാറുന്ന പോലെ പോലെ ആ ഇരിക്ക് പറഞ്ഞു പറയാൻ കുറച്ച് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് ഞാൻ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കൊണ്ടിട്ടേ ജയസൂര്യയുടെ വി കെ പി പി ആർ ഒ ദിനേഷേട്ടന്റെ ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ നമ്പർ ചോദിച്ചു വി കെ പിയുടെ എന്നിട്ട് വി കെ പി വിളിക്ക പ്രകാശ് സാർ എന്റെ പേര് സൈജു കുറുപ്പ് എന്നാണ് ഭയങ്കര വിനയമാണ് അല്ലേ ആദ്യമായിട്ട് വിളിക്കുമ്പോഴേ ബേസിക്കലി വളരെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പം പ്രകാശ് സാർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൈജു കുറുപ്പാണ് അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് അറിയാം എന്നുവെച്ചാൽ പുള്ളി ഹരിയൻ സാറിന്റെ ഭയങ്കര ഫോളോവർ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടത്തി വന്ന കാരണം എന്നെ അറിയാം പുള്ളിക്ക് അപ്പം ആ പറയടാ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ കമേഴ്ഷ്യൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ സിനിമയിലല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചത് കമേഴ്ഷ്യൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു നീ എനിക്ക് ഫോട്ടോസ് അയച്ചത് കമേഴ്ഷ്യൽസിൽ നാച്ചുറലി വർക്ക് ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ലല്ലോ അപ്പം അപ്പം അങ്ങനെ ഫോട്ടോസ് അയച്ചു കൊടുത്തൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് കുർക്കുറ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ എനിക്ക് സിമ്രനുമായിട്ടൊരു ആഡ് ഞാൻ ചെയ്തു വി കെ പിയുടെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നെ കർമ്മയോഗി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം ഈ മൂന്ന് ഇതുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് പ്രൊജക്ട്സ് ഞാൻ അദ്ദേഹമായിട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ള ശേഷം ഇങ്ങനെ ട്രിവാൻഡ്ര ലോഡ്ജ് വീണ്ടും സെയിം ടീം പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഷിബു വള്ളനി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ വന്നു അപ്പം പലരും സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് സുരാജ് വഞ്ചാര മോഡിനെ പോലത്തെ ഒരു സീസൺഡ് കൊമേഡിയൻ ആണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ വി കെ പിയും അനുഭവം എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ സുരാജ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അത് ചെയ്യും പക്ഷെ സുരാജ് ചെയ്താൽ സുരാജിന്റെ വേറൊരു ക്യാരക്ടറായി മാറും അത്രേ ഉള്ളു പക്ഷെ ഇത് സൈജു കുറുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സൈജു കുറുപ്പിനെ പോലത്തെ ആരെങ്കിലും ഒരു ഇമേജ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ അത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു പുതുമ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവരുടെ ഒരു ഇവര് എഡമെന്റ് ആയിരുന്നു ഇത് ഞാൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് വന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇതില് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എട്ട് പടം ചെയ്തു എട്ട് കമേഴ്ഷ്യൽസും ചെയ്തു എട്ട് കമേഴ്ഷ്യൽസും നാഷണൽ കമേഴ്ഷ്യൽസ് ആണ് വലിയ വലിയ ബ്രാൻഡ്സിന്റെ അപ്പൊ ഞാനപ്പോ ഈ പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ചാൻസ് ഒരിക്കലും മടിക്കല്ലേ അന്ന് ഞാൻ വി കെ പിയെ വിളിച്ചത് കൊണ്ട് അത് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നിയാണ് ദൈവം തോന്നിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ ട്രിവാൻഡ്ര ലോഡ്ജ് അദ്ദേഹത്തിനെ പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ഒന്നര രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിനുശേഷം വന്ന വെടി വഴിപാട് ശരിക്കും സൈജു ആ റോൾ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇമേജിനെ ഭയന്നില്ലേ
അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് സഞ്ജയ് തന്നെയാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സഞ്ജയ് മറ്റേ ലാസ്റ്റ് പ്രശ്നം ആകുന്ന ആൾ ആ അത് തന്നെ അതാണ് സൈജു ഓക്കെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഐ എം റെഡി ഒരു പക്ഷെ അപ്പം മറ്റേ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യില്ല പിന്നെ അന്ന് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പടങ്ങളില്ലാത്ത കാരണം ചെയ്യും ചെയ്യും അത് വേറൊരു വശം അപ്പം അങ്ങനെയാണ് വെടി വഴിപാടിലേക്ക് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇമേജിൻ്റെ ഭയമില്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സി ആ അയാൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഹ്യൂമറിൽ ആൾക്കാർ എടുക്കുള്ളൂ പിന്നെ അയാളോട് സഹതാപം തോന്നും അങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര ഇന്നസെൻസ് ഉണ്ടാ ക്യാരക്ടറിൽ ആ ഇന്നസെൻസ് എന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് മാത്രമേ എനിക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു സന്തോഷമുണ്ട് എന്താ പറയുക ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊജക്ട്സിന് എല്ലാം എൻ ടി വിയുടെയും ടീമിൻ്റെയും ഒക്കെ ആശംസകൾ നേരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മിഥുൻ പ്രവാസിയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിക്കുന്നത് പ്രവാസികളെയൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി കാരണം ഒരു ടീം ആയി കഴിഞ്ഞു മിഥുന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് ടീമുകളെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ലൈക്ക് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് ടീംസിനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പണ്ട് പ്രിയദർശൻ സാറും മോഹൻലാലും ഒക്കെ വന്ന പോലെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുന്നത് ലൈക്ക് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സിനിമകൾ വളരെ വളരെ നന്നാവും കോമഡി അവരോടും മിഥുൻ എൻ്റെ പറഞ്ഞില്ല ഭയങ്കര ബോറാണ് ആ പടം ചെയ്യല്ലോ എന്ന് എൻ്റെ തീർത്ത് പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ആട് ടൂയിൽ ഒരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ റീഷൂട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു വിജയുടെയും ഇന്ദ്രൻ സേട്ടിന്റെ ഇതിന്റെ റഷ്യ ഞാൻ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് തന്നെ റഷ്യ കാണുന്നത് അന്ന് ഞാൻ മിഥുൻ്റെ പറഞ്ഞു മിഥുൻ അത് നമ്മൾ റീഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നല്ലായിരുന്നു ആ ലൊക്കേഷന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ അഭിനയത്തിന്റെ മേക്കിന്റെ അല്ല ആ ലൊക്കേഷൻ ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തത് അല്ലേ പിന്നെ അത് ഇവര് നമ്മുടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ദോഷത്തിന് പറയുന്നതല്ലോ നല്ലതാവാൻ വേണ്ടിട്ടാണല്ലോ പറയുന്നത് ശരിയാണ് ശരിക്കും ഇന്ദ്രൻ സേണിന്റെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇന്ദ്രൻ സേണിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ എന്താ പറയുന്നത് ശരിക്കും അതിലൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സെറ്റയറും ഒക്കെ ഒരു മിക്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ആടിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലേ പക്ഷെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ആദ്യം ഏറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചു എന്തായാലും എൻ ടി വിടുമ്പോൾ ചേർന്നാൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് എന്താണ് എൻ ടി വി പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് സൈജു എൻ്റെ വി പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് ഇതുവരെയായിട്ട് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള പ്രേക്ഷകർ നമ്മൾ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോത്സാഹനം തന്നെ ഇനിയും ദൈവത്തെ ഓർത്ത് തുടരുക പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സിനിമകൾ പറ്റിയാൽ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണുക ആടൊക്കെ എന്താണ് നെറ്റിൽ ഒരുപാട് തരംഗമായി നെറ്റിൽ തരംഗമായത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ തരംഗമായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഗുണം ചെയ്തേനെ എനിവേസ് അപ്പം ഇനി വരാനുള്ള പടങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായും നെറ്റിൽ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് തിയേറ്ററിൽ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു അത് തന്നെ പറയാനുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന എല്ലാ നല്ലവരായ പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി തുടർന്ന് ഞങ്ങളുടെ സിനിമകൾ കാണുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാണുക അപ്പം നല്ല സിനിമകൾ വരുമ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അകമഴിഞ്ഞ സപ്പോർട്ടും കൂടെ തരിക അത്രേ പറയാനുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ആശംസകൾ ഓക്കെ അപ്പം മറ്റൊരവസരത്തിൽ എന്തായാലും ആ ഫുൾ ടീമിനെ ഈ ഒരു നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ടീമിനെയും എൻ ടി വിയിൽ കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നന്ദി നമസ്കാരം